привет с тобой косметическая кухня Юр и ее ведущая Елена. Сегодня я тебе расскажу и покажу, как приготовить простую сыворотку для увлажнения кожи с новинками от магазина Бьюр, такими компонентами как Аква Шаттл, а также Мультивид Шаттл. Мой рецепт, как обычно, будет очень несложный и приготовить его сможет каждая из вас. Для этого тебе понадобятся следующие компоненты. Это co 2 экстракты моркови и огурца или любые другие, которые ты предпочитаешь использовать для своей кожи. Это витаминный комплекс Multivit Shuttle, аха фруктовые кислоты, увлажняющий комплекс Aqua Shuttle, водорастворимое масло, в моем случае это виноградных косточек, загуститель Aristoflex, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, а также консервант Geogar Ultra. Из инвентаря мне понадобятся весы, стаканчик, а также мини-миксер. Приобрести все вышеназванные компоненты ты можешь в магазине Бьюр. Ссылку видно в правом верхнем углу экрана. А я тем временем начинаю приготовление. Мой рецепт состоит из двух фаз. Это жирорастворимое, а также водорастворимое. Но поскольку я использую водорастворимое масло, в нем я растворю все свои жирорастворимые компоненты и смешаю его с водой, и все прекрасно растворится. Итак, мой первый компонент – это водорастворимое масло виноградных косточек. Его в рецепт входит 2% или 0,6 грамм. Водорастворимое масло в данном рецепте скорее служит солюбилизатором для растворения СО2 экстрактов. В рецепт у меня входит СО2 экстракты моркови и огурца по 0,25% или 0,075 грамма. Если измерять в каплях, то это примерно 2-3 капли. СО2 экстракты моркови и огурца будут увлажнять и успокаивать кожу. Больше жирорастворимых компонентов в данном рецепте у меня нет. Поэтому я немножко размешаю экстракты в масле, чтобы они там растворились. И дальше буду вводить воду. Воды в рецепт у меня входит 83% или 24,9 грамм. Воду вы можете использовать очищенную, дистиллированную или брать любимый вами гидролат. Дальше я размешаю миксером водорастворимое масло. И продолжу вводить водорастворимые активы. Следующим я веду нашу новинку, это косметический ингредиент под названием Аква Шаттл. Его в рецепт входит 5% или 1,5 грамма. Аква Шаттл представляет собой увлажняющий комплекс, разработанный с использованием нанотехнологий, который применяется в косметических средствах и дает потрясающий эффект для кожи, ощущение молодости, свежести и здоровья. Следующим я веду нашу вторую новинку, это витаминный комплекс Multivit Shuttle. Его в рецепт входит также 5% или 1,5 грамма. Multivit Shuttle представляет собой микрокапсулы органического кремния с комплексом витамин группы В5, F, Е, а также ПП и экстрактом гомомелиса. Данный комплекс проникает в глубокие слои кожи и тем самым протаскивая все увлажняющие компоненты в кожу. Следующим компонентом в сыворотке будут аха фруктовые кислоты. Их в рецепт входит 2% или 0,6 грамма. Все знают, что аха кислоты они снимают ороговевшие чешуйки с нашей кожи, делают ее более гладкой, увлажненной, а также открывают ее для проникновения других активных веществ в более глубокие слои кожи. Хочу заметить, что любая кислота, содержащая косметика, должна применяться строго на ночь. Размешаем данные активы в воде. Поскольку дальше я буду добавлять уже сухие компоненты. И следующим я добавлю консервант Geogard Ultra. Его в рецепт входит 1% или 0,3 грамма. Данного консерванта будет достаточно для того, чтобы сыворотка хранилась до 2 месяцев. И размешаем его с помощью миксера. Следующим компонентом я добавлю гиалуроновую кислоту низкомолекулярную. Ее в рецепт входит 0,5% или 0,15 грамма. Основное свойство гиалуроновой кислоты в данной сыворотке – это, конечно же, увлажнение. Поскольку после летнего сезона, большого количества солнца и ветра, кожа истощена и она просто нуждается в увлажняющей сыворотке на ночь. 
Также я размешаю гиалуроновую кислоту. И оставлю ее на некоторое время, думаю, примерно на 30 минут, для того, чтобы гиалуроновая кислота полностью разошлась в воде и образовала некий не очень густой гель. По прошествии 30 минут я могу добавить свой последний компонент в данном средстве, это загуститель Аристофлекс. Его в рецепт входит 1% или 0,3 грамма. Дальше я опять беру миксер и размешиваю аистофлекс в воде. После этого просто оставьте данную сыворотку примерно на час при комнатной температуре, и только после этого вы сможете увидеть вашу окончательную вязкость сыворотки. Прошло около часа, все мои сухие компоненты растворились в воде, и я получила однородный гель. Он у меня получился достаточно вязкий. Напоминаю, что у меня в состав из гелеобразователей входило полпроцента гиалуроновой кислоты и 1% аристофлекса. Если ты хочешь получить более густой гель, то увеличивай количество аристофлекса и уменьшай пропорционально количество воды. Но поскольку я использую вакуумный флакон с дозатором, для меня эта консистенция является идеальной. Я не люблю плотные гели. И сейчас я могу перелить данную сыворотку во флакончик. Дальше я беру э, крышечку. Как ты видишь, в вакуумном флаконе нет э, трубочки для дозатора, поскольку здесь совсем другая технология извлечения средства из флакона. Более подробно о том, как же работает система вакуумного флакона, ты можешь прочитать на сайте Бьюр. Ссылку смотри в верхнем правом углу экрана. А я закрываю флакончик. И на этом приготовление сыворотки можно считать законченным. А что же я хочу получить от данного косметического средства? Прежде всего, это увлажнение, поскольку после лета и солнца моя кожа истощена. У меня появилась сетка мелких морщин, которые очень легко уходят, если кожа достаточно увлажнена. Как ты видишь, приготовить такую сыворотку было очень просто с помощью достаточно небольшого количества ингредиентов. Если у тебя появились какие-то вопросы, не стесняйся и пиши их под этим видео, я обязательно на них отвечу. И на данной прекрасной нотке я с вами прощаюсь, говорю вам пока-пока и ждите новых мастер-классов от косметической кухни Бьюр. Мы открываем новый сезон.